dentro del programa el Sábado de Historia, hemos invitado al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides eh, para hablar de un aniversario más de la Batalla de Monterrey. Eh, bienvenido, ingeniero. Está usted en su casa, está usted en, en Sábado de Historia. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Bien, pues eh, efectivamente, hoy en la mañana estuvimos a las ocho y media en, el, en la plaza dedicada precisamente a la Batalla de Monterrey, que está ubicada eh, por el Canal Santa Lucía, en el, eh, en el cruzamiento de las calles de Washington y, y Eseros del 47. Eh, ahí hay una plaza que recientemente se inauguró, tiene menos de un año, fue en octubre del año pasado, en donde se le rinde tributo a los eh, regiomontanos y soldados mexicanos que murieron defendiendo la ciudad. Ahí en, eh, estaba el Fortín de Tenerías, en esa zona, y el ejército norteamericano estaba a aproximadamente 200 metros y comenzaron las, eh, las hostilidades, que fue una batalla muy fuerte, muy sanguinaria. Eh, desde el día anterior, eh, específicamente no desde dos días antes, el 19 se acerca el ejército norteamericano a la ciudad de Monterrey, el 20 comienzan las primeras escaramuzas y el día 21 es la batalla más fuerte, por eso se tomó como el día de la batalla de Monterrey el día 21. Es interesante ver el, eh, el fenómeno que se da, porque cuando la gente, los eh, regiomontanos vieron que el ejército mexicano pues eh, tenía cierta cierto grado de inferioridad en cuanto a armamento, a disciplinas y preparación que los norteamericanos, pues la gente se, se sumó, el, el, el pueblo pues, este hubo personajes muy destacados, incluso mujeres, este la llamada chica de Monterrey, que todavía no está bien identificado su nombre, la Josefa Sosaya, en fin, este, hubo personajes eh, héroes que no se les ha dado todavía el reconocimiento y el mérito que merecen esta plaza eh, es eh, producto de la insistencia de un grupo de jóvenes historiadores nuevo leoneses que se llaman amigos de la batalla de Monterrey así están este, agremiados ellos y resulta que eh, encontraron eco en el Congreso del Estado en el Congreso del Estado eh, se legisló para efectos de que el día 21 se fuera obligatorio para las autoridades civiles y militares eh, rendir eh, tributo, hacer un acto solemne en honor de la Batalla de Monterrey. Es, eh, hay mucho por hablar todavía de la Batalla de Monterrey, se sigue, se sigue estudiando, sin embargo, eh, en lo personal a mí me llama mucho la atención que no habíamos escuchado de la batalla de Monterrey siendo un, un asunto tan, tan relevante. Al frente del ejército norteamericano estaba Zachary Taylor, que prácticamente empieza su campaña para llegar a ser presidente de Estados Unidos y llega a la presidencia de Estados Unidos y toma esta, hace mucha referencia a la batalla de Monterrey, que fue el héroe de Monterrey, ¿no? Y aquí no. No, 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 en, en los libros de historia pues se dice que Monterrey fue tomado por las fuerzas norteamericanas cuando iban rumbo al centro y que bueno pues allá fueron pues, incluso la calle cero es del 47 porque las batallas allá en el centro fueron en el 47 pero esto fue antes, esto fue en el 46, fue su, al paso que venían los norteamericanos, llegaron a nuestra ciudad y aquí este, hubo pues repito, una de las batallas más sanguinarias en esa invasión. Eh, evidentemente el, el comandante en jefe era Pedro Ampudia, que eh, ahí es un personaje este, polémico, porque indiscutiblemente que eh, tenía eh, pues la fuerza de la población, tenía le acababa de recibir parque, tenía soldados una cantidad importante de soldados, muy parecida a la que tenían los norteamericanos, claro, con otra disciplina y, y no tenían las mismas eh, eh, capacidades de fuego. Los norteamericanos tenían armas más potentes. 
Este, pero de todas formas, cuando capitula, eh, cuando entrega la plaza Ampudia, pues hay, hay este, muestras de inconformidad de parte de muchos nuevo leoneses o regiomontanos. Cuando ven desfilar al, al ejército mexicano saliendo de la ciudad, entregando a Estados Unidos, pues eh, realmente hay una, una conmoción en, entre la población, entre la sociedad. Y los norteamericanos llegaron aquí pues para quedarse un buen rato, estuvieron casi dos años, casi dos años, tuvieron seis gobernadores, que tuvimos seis gobernadores norteamericanos. Entonces, este, son, son hechos muy, muy importantes, muy importantes, muy trascendentes, que no se les ha dado todavía un, este, un nivel adecuado en el estudio. Las historias, la, los libros de historia de Nuevo León no registran más que ligeramente la batalla de Monterrey. Hasta últimamente, eh, de unos cinco o seis años para acá, este, con esto, este grupo de jóvenes historiadores se les ha dado, se les ha dado importancia. Pero hoy en la mañana estuvimos y este, los oradores, fue muy interesante el acto porque los oradores evocaron ese día, que era un día lluvioso también, este, y que bueno, pues el combate ahí en el Fortín de Tenerías duró eh, prácticamente todo el día, hasta las 4 o 5 de la tarde cesaron las, los, los disparos, pero pues una cantidad muy importante de, de personas muertas de los dos lados, ¿no? Al grado que cuando se hacen las excavaciones para el canal Santa Lucía, pues comienzan a salir, ahí se empieza a encontrar y tiene que intervenir el INA porque empiezan a encontrar restos humanos, porque estaban en la calle y los enterraron ahí como yo les dio a entender, pues estaban en guerra, ¿no? Cuando salen las tropas de Monterrey, eh, mucha gente abandona la ciudad y la ciudad se da una, este, una bajada muy fuerte en materia de, demográfica que no se tiene completamente definido el número de personajes, o de personas y de familias que abandonan la ciudad, pero bueno, pues ya con, con un gobierno norteamericano aquí, pues mmm, pocos estaban contentos, pocos estaban conformes, así que hubo este, una deserción importante, la ciudad se vino recuperando después de, del año de 1848, que fue cuando se firma el Tratado este, en México, en donde se ceden todos los terrenos del norte, eh, los terrenos más nórdicos, que son que sumaron más de la mitad del territorio mexicano que, que se quedó Estados Unidos con él. Y por tanto, bueno, pues este la ciudad a partir de, mil, de 1848, en, en el Tratado este de Guadalupe Hidalgo, ya comienza a recuperarse otra vez Monterrey. Pero sí, es, es, este es un día importante para la ciudad. O sea que eh, estuvimos en manos de norteamericanos por dos años. Así es, por, por dos, dos años. años. Hubo seis gobernadores norteamericanos. Y finalmente, bueno, que, pues, que se recuperó y luego ya de allí ya es la ciudad que ahora es. Sí, pero bueno, este se recuperó porque en México entregaron todo el territorio, todo el territorio este, nórdico de la República o de o pues sí, de la República Mexicana, que ahora es Estados Unidos y Canadá. Pero este aquí, si por recuperación estamos entendiendo, recuperación económica y social, y eso sí, lo, evidentemente que militarmente pues ya no hubo, no hubo más, más batallas que esa. Al terminar el día 21 ya no, ya no hubo más, uh, más detonaciones. Ingeniero, este nombre de la calle Héroes del 47... Eh... ¿Se quedó así por la costumbre o debe ser corregida? Como historiador se lo pregunto. Sí, es que héroes, sí hay héroes del 47 a nivel nacional, en, en las batallas allá del centro, pero aquí son héroes del 46. Y como coincide con el fortín de, de, de ahí de Tenerías, pues yo creo que es, es necesario cambiarle a este, héroes del 46. Ahora, eh, hay una iniciativa interesante que yo no sé si esto progrese o no, pero hay una iniciativa de, también de este grupo que está pidiendo que a la ciudad de Monterrey se le ponga una H al principio, este, por la heroicidad mostrada durante la batalla de Monterrey. Entonces, la H ciudad de Monterrey. Entonces, bueno, pues este es un tema que se va a discutir en el Congreso en su momento y que pues, habrá que estar al pendiente porque eso nos modifica a todos 
en, 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 no solamente en la forma de referenciarlo, sino en los documentos legales. ¿no? Ingeniero, esta es la primera vez que se celebra después de que el Congreso eh, hizo suyo este asunto. Eh, ¿Es la primera vez o es la segunda? Bueno, en esta fecha es la primera. En esta fecha es la primera, porque ya se han, ya han hecho varios actos, pero no había coincidido con que sea el 21 de septiembre, porque fue hasta octubre cuando se inauguró la plaza. Esto fue en, en el año en 2010, cuando el Congreso este, eh, aprobó, votó este, para que eh, se emitiera el, la publicación correspondiente en el gobierno y que se celebrara cada día este, 21 de septiembre. Pero esta es el, la primera vez que se celebra ya en, en la plaza. El diputado ahí que acogió esta iniciativa fue... Héctor Morales. Héctor Morales. ¿verdad? Fue el que encabezó ese grupo de... Fueron, fueron a hablar con él porque le correspondía por su, su posición en el, en el Congreso y tomó muy bien la iniciativa y él fue el que estuvo operando hacia adentro del Congreso para que se aprobara. Pues ojalá, ingeniero, que, que esos asuntos pendientes de la batalla de Monterrey puedan seguir siendo atendidos por el Congreso del Estado y no se quede en el sueño de los justos esa iniciativa como, como ha pasado con muchas otras in iniciativas. Pues sí, ojalá, sobre todo que en, en Nuevo León estamos ávidos de, de, pues de tener héroes realmente, porque los que este, los héroes sí tenemos desde luego, pero va uno a otras entidades y te hacen listas por orden alfabético, ¿no? Pues aquí también tenemos, pero no les hemos dado el reconocimiento adecuado. Ya se están rescatando nombres, ya van ciento y pico de nombres que se tienen claros. Y ahí están anotados. Si usted va a la placita, podrá ir, este, podrá ver que está ahí una, hay una, este, un rótulo alusivo a ellos y ahí están los nombres de los que hasta ahorita se han identificado. Oye, ingeniero, nomás una pregunta final que nada tiene que ver con la batalla de Monterrey, sí. pero la macroplaza eh, se está insistiendo en que se llame Alfonso Martínez Domínguez porque creo que no hay ni una calle que, que lleve su nombre. Así, digo, por las obras, por la labor que hizo en su tiempo Alfonso Martínez Domínguez. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues este, efectivamente hubo una iniciativa este, en la que participamos nosotros personalmente para que la macroplaza llevase el nombre de don Alfonso eh, pero ahí en el Congreso había ciertos personajes que, que las, la atoraron la iniciativa y la fueron relegando y finalmente ni la sometieron a aprobación del Pleno entonces, pero la población cuando menos los que vivimos esa época sí estamos conscientes que esa gran obra se la debemos a don Alfonso Martínez Domínguez y ojalá sería un acto de justicia que llevara su nombre porque bueno este hay estados que llevan nombres o complementos, apellidos de sus personajes ilustres pues aquí en Monterrey no sé por qué somos tan tacaños para este reconocer a los hombres que han, que han forjado esta, esta ciudad y esta entidad ¿Eso corresponde al Congreso del Estado o al Ayuntamiento, Ingeniero? Pues ahí, este es un asunto que desde nuestro punto de vista debe de, debe de tomar el, el Congreso, porque, bueno, pues el Ayuntamiento desde luego que tiene también, este, tiene facultades, pero si se, si se viniera por decreto eh, sería mucho más sólido, porque un Ayuntamiento puede hacer un cambio eh, pues de una administración a otra, ¿verdad? Se puede cambiar el nombre de una calle, el nombre de una plaza. Y si es por un decreto del Congreso ya, ya quedaría más firme. Por eso hemos insistido que el Congreso del Estado discute el tema y que este, pues lo decrete. Ingeniero, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros y le deseamos un feliz sábado. Igualmente, gracias. Saludos. Gracias. Dentro del programa El Sábado de Historia, hemos invitado al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides eh, para hablar de un aniversario más de la Batalla de Monterrey. Eh, bienvenido, ingeniero. 
está usted en su casa, está usted en, en Sábado de Historia. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Bien, pues eh, efectivamente, hoy en la mañana estuvimos a las ocho y media en, el, en la plaza dedicada precisamente a la Batalla de Monterrey, que está ubicada eh, por el Canal Santa Lucía, en el... Eh, soldados mexicanos que murieron defendiendo la ciudad. Ahí en, eh, estaba el Fortín de Tenerías, en esa zona, y el ejército norteamericano estaba a aproximadamente 200 metros y comenzaron las, eh, las hostilidades en el cruzamiento de las calles de Washington y, y Ceros del 47. Eh, ahí hay una plaza que recientemente se inauguró, tiene menos de un año, fue en octubre del año pasado, en donde se le rinde tributo a los uh, regiomontanos 